वेल जैसा मैंने आप लोगों को बोला था नेक्स्ट ब्लॉग में कुकिंग करेंगे तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कुकिंग से करेंगे ये थोड़ा पहले के शॉर्ट्स है लेकिन एंजॉय भी करो एंड अगर कुछ खाने को नहीं लिए तो खाने को लेकर बैठ जाओ मजा आएगा ब्लॉग देखने में लेकिन घर पे चाय हाँ सही है सो हे गैस वेलकम बैक टू द चैनल तो कैसे हो आप लोग मैं हूँ आपका क्वेश्चन दोस्त हर्ष सानी तो गैस आज की वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है क्यों क्योंकि रॉयल इनफील्ड जहाँ लिखा आ जाता है भाई वहाँ धक 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 होती है तो हाँ जी आज का थंबनेल एंड टाइटल आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा है आज हम बात करेंगे फाइव अनटोल्ड ट्रूथ्स अबाउट रॉयल इनफील्ड हाँ जी आपने बिल्कुल सही सुना एंड सही देखा भी जो कि मैंने अपनी बहुत दिल के करीब मनपसंद किताब में लिख रखे हैं पाँच पॉइंट्स जो कि मैंने बहुत सोचे एंड देन मुझे रिलाइज हुआ कि हाँ भाई ये सच्चे अक्षरों में बिल्कुल सही शब्द लिखे गए हैं जिसके बारे में मैंने अच्छे से रिसर्च करी है तो वैस टाइम में स्ना करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं ऐसे लेट्स गो तो गैस बात करते हैं नंबर वन पॉइंट की जो कि है रॉयल इनफील्ड इज़ नॉट एन इंडियन कंपनी आई नो आपने बहुत सारी अनटोल्ड फैक्ट्स वाली वीडियो में ये चीज़ सबसे पहले सुनी होगी लेकिन ये चीज़ मुझे इस वीडियो में इंक्लूड करनी बहुत ज़रूरी थी डोंट वरी वही वाली वीडियो कॉपी बेस्ट नहीं है बहुत कुछ मतलब टोटली डिफरेंट है ऐसी वीडियो आपको शायद ही यूट्यूब पर किसी ने बना के दी हो तो गैस नंबर वन पॉइंट रॉयल इनफील्ड इज़ नॉट एन इंडियन कंपनी जब ये बनी थी 1901 के अंदर इसने अपनी पहली बाइक लॉन्च करी थी यूके के अंदर तो हाँ जी जो हमारी विंटेज लुक है जो हम मानते हैं कि भाई ये तो हमारे दादे पर दादे के टाइम से चली आ रही है तो दिस वाज नॉट मेड इन इंडिया तो बट स्टिल इसकी एक अपनी ही हेरीटेज वैल्यू है जो कि यही रीज़न है इंडिया के अंदर रॉयल इनफील्ड इतना ज़्यादा फेमस है मैं आपको बताना चाहूँगा हार्ले डेविडसन की पहली बाइक उन्नीस में आई थी एंड जितनी बाइक्स हार्ले डेविडसन में पूरे वर्ल्ड में नहीं बेची उससे ज़्यादा बाइक्स रॉयल इनफील्ड ने खाली इंडिया के अंदर सेल आउट करी है तो यस दिस इज़ एन अनटोल्ड ट्रूथ विच आई डोंट बिलीव कि आप लोगों को जिसने बताया होगा तो मैंने बताया कोई नहीं कोई सो गई सेकेंड पॉइंट जब भी आप बाइक लेंगे या फिर अगर आप बाइक ओन करते हैं तो आप लोगों को पता अगर नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाली बाइक रॉयल इनफील्ड है एंड सेकेंडली रॉयल इनफील्ड इज़ द लार्जेस्ट मोटरसाइकिलिंग बाइकिंग कम्युनिटी इन द वर्ल्ड इससे बड़ी बाइकिंग कम्युनिटी कोई भी जगह पे नहीं है या कोई और नहीं है बेशक वो हार्ले डेविड से ले लो बजाज ले लो या कोई और कंपनी क्यों ही ले लो रॉयल इनफील्ड में जब आप बाइक लेंगे ना तो अगर आपको पता होगा संडे राइड्स होती हैं बहुत राइड्स होती हैं राइडर मानिया होता है गोवा में फेस्टिवल्स होते हैं भाई बहुत कुछ होता है एंड इससे बड़ा कोई भी राइडिंग कम्युनिटी नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर तो यस वी आर प्राउड ऑफ इट आई एम प्राउड ऑफ इट ये तो भाई सब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की जो कि है ओनर इक्वल्स टू मैकेनिक हाँ जी जब भी आप बाइक लेंगे ना एक बंदा बाइक क्यों लेता है ताकि वो आसानी के लिए अपनी राइड में एक जगह से कम्यूट करने में दूसरी जगह पर उसे आसानी हो लेकिन रॉयल इनफील्ड जब भी आप लेंगे ना यू विल बी अ मैकेनिक हाँ जी इस बात को अफेंड मत होना लेकिन दिस इज ट्रूथ क्यों मैं बताता हूँ क्योंकि ये बाइक के इंजन से लेकर इस बाइक के टायर से लेकर इस बाइक के बॉडी तक यू विल बी केयरिंग अबाउट दिस बाइक एंड अगर आप ओन करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये बाइक प्यारी होगी एंड आपको 90 परसेंट इस बाइक की नॉलेज होगी यही रीज़न है ओनर रिक्वेस्ट टू मैकेनिक अब ये कैसे होगा मैं ये नहीं बोलूँगा कि जब आप बाइक लेंगे तो उसी समय आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि लो बाइक मैकेनिक भी बन गया नहीं जब आप राइड्स पर जाएंगे जब आप इसका टाइम गुजारेंगे ना यू विल गेट टू नो यू विल फेल इन लव विद दिस बाइक यू विल बी अ मैकेनिक फॉर श्योर तो गई जैसे हमारे घर पे कभी बेबी बॉर्न होता है बेबी छोटा सा आता है तो हमारी उसके बाद एक इमोशनल वैल्यू अटैच हो जाती है वैसे ही रॉयल इनफील्ड की एक अपनी इमोशनल अपनी प्रेस्टिजियस वैल्यू है हाँ जी जितनी पुरानी होगी ना भाई उतनी ज़्यादा उसकी इमोशनल वैल्यू होगी वैल्यूस में ये नहीं बोलूँगा कि उसकी फाइनेंशियली वैल्यू होगी लेकिन उसकी इमोशनली उतनी वैल्यू होगी एंड जो आप कहते हैं जो लोग कॉमेंट करते हैं जो लोग ओन करते हैं कि भाई मेरे पापा के पास मेरे दादा के पास मेरे पड़दादा के पास मेरे नाना के पास रॉयल इनफील्ड है तो मैं बिलीव करता हूँ उन्होंने अपनी बाइक क्यों नहीं बेची क्या वो लाखों करोड़ों में पहुँच गई बाइक नहीं उसकी जो एक वैल्यू है ना दैट इज़ मोर देन एनी अदर थिंग इन दिस वर्ल्ड बेशक वो एक्टिवा हो जाए बेशक वो हायाबूसा हो जाए कोई और बाइक भी हो ना आप बेच दोगे लेकिन एक रॉयल इनफील्ड ही ऐसी चीज़ है जिसको आप रखोगे ना तो बोलोगे भाई ये 
रखनी है बेशक पचास साल हो जाए सौ साल हो जाए क्योंकि इस चीज़ की जो वैल्यू है ना वी नो दैट अगर सही कह रहा हूँ तो कमेंट डाउन बिलो थोड़ा इमोशनल हो गया बोलते बोलते बट हाँ दिस इज मेड लाइक अ गन एंड गोज लाइक अ बुलेट सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट तो बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है क्यों भाई क्योंकि जब भी आप रॉयल एनफील्ड लेंगे ना तो आप एक टारगेट इक्वल्स टू मुर्गा बन जाओगे इसका मतलब क्या है कभी भी आप रोड पे जा रहे हो गए ना पुलिस वाले अंकल जी आएंगे तो सबसे पहले बा, बाकी सारे व्हीकल्स को बाद में देखेंगे पहले देखेंगे बुलेट हाँ भाई बुलेट को रोक साइड में कुछ कराया हो ना कराया हो लेकिन आपको रोका जाएगा अगर आप रॉयल इनफील्ड रखते हैं तो आप इस चीज़ को फील कर चुके होगे और अगर आप रॉयल इनफील्ड नहीं रखते हैं लेने वाले हैं तो बी रेडी फॉर दिस क्योंकि ये चीज़ होती है रॉयल इनफील्ड में सबसे ज़्यादा टारगेट करा जाता है बेशक कोई भी सुपर बाइक हो हायाबूसा हो आर हो आर हो कोई और बाइक भी क्यों ना उसके अंदर एक लगा दो दुनिया भर का कुछ भी लगा दो भाई उनको ऐसे देखेंगे लेकिन जब भाई बुलेट वाला इन दोरी भी लगा जाएगा ना हम जिन लोगों को नहीं पता इन दोरी साइलेंसर बेसिक साइलेंसर होता है और उसके बाद बहुत कम होती है मतलब तो थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन बहुत कम होती है एंड उसको भी रोक लिया जाता है और भाई उसके साथ भी ऐसे ऐसे चलान काट दिए जाते हैं ना कि भाई यही थे पाँच पॉइंट्स जो कि अनटोल्ड ट्रुथ्स हैं मैं नहीं बोलूँगा कहीं पर लिखे गए हैं मैं नहीं बोलूँगा कि कैसे उठाए गए हैं ये पर्टिकुलरली मैंने जो फील करे हैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आई होप आपको अच्छे लगे होंगे एंड समझ आए होंगे एक्चुअल में मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि मैंने बहुत सोचने के बाद ये पॉइंट्स लिखे हैं मैं तो वेट कर रहा हूँ कब लॉकडाउन खोलेगा यार क्योंकि जैसे लॉकडाउन खुलेगा मैंने इतने मोटो ब्लॉग लिख रखे हैं ना भाई इतना कंटेंट लिख रखा है कि भाई बनाना है तो आप लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग है डोंट वरी ऐसे नहीं चला जाऊँगा बाहर अच्छे से सेफ्टी से जाऊँगा एंड काम होगा तो ही जाऊँगा नहीं तो मैं भी नहीं जाऊँगा नहीं तो आप भी मत जाना भारत में लॉकडाउन को अब तीन मई तक और बढ़ाना पड़ेगा तो भाई यही थी आज की वीडियो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल देन दिस इज द होस्ट एंड दोस्त हर्ष सानी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में टिल देन बाय बाय जाने से पहले अगर आप चाहते हो मैं कोई और कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो वहाँ पे मुझे डी करो या कमेंट करो या जैसे मर्जी आप मुझे बता दो मैं ट्राई करूँगा अगर इंटरेस्टिंग लगा होगा कि भाई हाँ भाई मज़ा आएगा करने में वाला कंटेंट तो ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जाने से पहले एक चीज़ देखा आपको मोटिवेट करना चाहूँगा ये देखो अब आई डोंट नो फोकस कर रहा नहीं कर रहा लेकिन हाँ मैंने पोस्टर लगाया हुआ है नेवर गिव अप का नहीं है 